హరే కృష్ణ సో మనం రెండో స్కాందం ఏడా అధ్యాయంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము సో మనకి నాలుగో అధ్యాయంలో పరిషత్ మహారాజు నాలుగు ప్రశ్నలు వేశాడు సూర్యదేవ గోస్వామి ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క సృష్టి స్థితి ప్రళయం సో ఈ మొత్తం భౌతిక జగత్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఎలా సృష్టిస్తున్నాడు ఎలా దాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు అలాగే భగవంతుడి యొక్క సర్గ విసర్గ సో భగవంతుడు ఏ విధంగా సర్గ విసర్గం చేస్తాడో అది కూడా మనం ఆరో అధ్యాయం లాస్ట్ లో చూసాము ఇప్పుడు ఏడో అధ్యాయంలో భగవంతుడు యొక్క అచింత్యమైనటువంటి అద్భుత లీలల్ని దయచేసి నాకు వివరించింద వివరించండి అన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు సూర్య గోస్వామి అద్భుతమైనటువంటి అచింత్య లీలల గురించి అంటే ముఖ్యంగా లీల అవతారాల గురించి కొన్ని క్లుప్తంగా మనకి వివరిస్తాడు అనమాట అంటే వివరించడు బట్ మనకు మెన్షన్ చేస్తాడు కొన్ని అవతారాలను సో కానీ ఆ లీలలో ఏంటి ఆ లేదా ఆ లీల అవతారాలు ఏంటి అనేది మనకి వరుసగా లిస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏడో ఏడో స్కంధంలో సో వరాహ అవతారం సో ముఖ్యంగా భూమి గర్భోదక సముద్రం నుంచి బయటికి తీస్తాడు వరాహ రూపంలో అలాగే హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహారం చేస్తాడు వరాహ అవతారంలో సో భగవంతుడు యొక్క అద్భుతమైనటువంటి అచింత్య లీలలు ఇవన్నీ సో లీల అవతారాలు సో ఇది మూడో స్కంధంలో మనం రేపు చూడబోతాము అలాగే సాయుజ్య సాయుజ్యుడు అనేటువంటి ఇది కూడా ఒక భగవంతుడు యొక్క అవతారం ఉంది ముఖ్యంగా ఇంద్రుడు లేనప్పుడు ఎవరు ఇంద్రుడు లేనప్పుడు ఇంద్రుడు తగినట్టుగా ఒక వ్యక్తి క్వాలిఫై కానప్పుడు భగవంతుడు యొక్క అవతారమే ఇంద్రుడు లాగా ఆ స్థానం తీసుకొని అక్కడ జరిగేటువంటి అనేక అనేక త్రివిధ తాపాలని అంత మొందిస్తాడు అనమాట ఇంద్రుడు దేవతలకు అధిపతి ప్లస్ దేవతల్ని సంరక్షించడం రాక్షసులు ఒకవేళ దేవతల మీద కానీ దాడి చేసే ఇంద్రుడు ప్రథమంగా వెళ్ళి వాళ్ళని నాశనం చేస్తాడు కాబట్టి సయుజ్య అనేటువంటి ఒక అవతారము భగవంతుడు యొక్క అవతారము ఇంద్రుడు పోస్ట్ తీసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సందర్భంలో ఆయా దేవతలు దేవతలకు అర్హుడుగా ఎవరు లేకపోతే ఆ పోస్ట్ ఎవరు తీసుకోకపోనప్పుడు భగవంతుడే ఒక అవతారం తీసుకొని ఆ పోస్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి ఎంతో మంది ఎన్నో పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉంటాయి మినిస్టర్ పోస్టులు ఉంటాయి కానీ ఒకసారి సరైన వ్యక్తి మినిస్టర్ పోస్ట్ లేనప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టరే ఆ పోస్ట్ ని ఆయన కింద ఆయన కింద పెట్టుకొని ఆ పోస్ట్ ను కూడా ఆయనే అధికారాలు తీసుకుంటాడు అట్లానే దేవాదేవుడు కూడా ఒక్కోసారి బ్రహ్మ బ్రహ్మ స్థానానికి సరైన వ్యక్తి అక్కడ లేనప్పుడు ఒక్కోసారి భగవంతుడే బ్రహ్మలాగా వచ్చి ఆ పాత్ర పోషిస్తాడు అనమాట అట్లాగా ఒకసారి ఇంద్రుడు లేనప్పుడు ఇంద్రుడి యొక్క స్థానంలోకి ఈ సయుజ్య సయుజ్య అనేటువంటి అవతారం సో ఆయన వెళ్ళి ఇంద్రుడు స్థానంలో 
ఆయన పాలన చేశాడు అనమాట ఇది ముఖ్యంగా మనం నాలుగో స్కంధం ఎనిమిదో స్కంధంలో చూస్తాం అనమాట ఈ అవతారం గురించి లేదా ఈ లీలల గురించి అలా అలాగే కపిల భగవానుడు కర్దముని దేవహుతి యొక్క పుత్రుడు ఈయన సాంఖ్య యోగాన్ని చాలా విపులంగా వివరిస్తాడు అనమాట ముఖ్యంగా తన తల్లిని ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారం వైపు తల్లిని మోక్షం వైపు లేదా తల్లిని విడుదల చేస్తాడు అనమాట ఈ జన్మ మృత్యు జ్వర వ్యాధి నుంచి ఈ దీంట్లో ఈ కర్మ కర్మ చక్రం నుంచి కొడుకు తల్లిని విడుదల చేస్తాడు సో కపిల భగవానుడు కూడా ఒక అవతారం అనమాట అలాగే దత్తాత్రేయుడు దత్తాత్రేయ అవతారం అత్రి అనసూయకి సంతానం ఈయన సో వాళ్ళు ఎన్నో ఎన్నో ఎంతో కాలం వాళ్ళు తపస్సు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడిని తన పుత్రుడిగా కావాలనుకుంటారు కాకపోతే అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయరు వాళ్ళు పలానా పలానా శివుడే కావాలి పలానా ఆ విష్ణువు కావాలి బ్రహ్మ కావాలి అట్లా ఏం చేయరు వాళ్ళు ఆ ఏ ఎవరో ఆ ఒక భగవంతుడో దయచేసి వాళ్ళు మా గర్భం దాల్చాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అలాగా ఏం చెప్పంటే క్లారిటీతో కాకుండా కంబైండ్గా అడుగుతారు అనమాట వాళ్ళు అందువల్ల ఆ ఒక భగవంతుడు దత్తాత్రేయుడుగా రావడము ముఖ్యంగా యదు అలాగే హైలియాస్ అని చెప్పేసి కొన్ని వంశములు ఉన్నాయో వాళ్ళకి అనుగ్రహం ఇస్తాడు అనమాట ఈ దత్తాత్రేయ అవతారం అలాగే బ్రహ్మ కుమారులు బ్రహ్మ నుండి ఉద్భవించారు వీళ్ళు ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని నిరూపిస్తారు వీళ్ళు ముఖ్యంగా వీళ్ళు కూడా నిరాకారం వైపు బ్రహ్మ బ్రహ్మవాదం వైపు వెళ్తుండే వాళ్ళు తర్వాత వైకుంఠంలో భగవతి యొక్క పాత స్పర్శ ఉన్నటువంటి పాతకి అంటుకో ఉన్నటువంటి తులసి దళం యొక్క సువాసన చూసి వాళ్ళలో భక్తి ఉద్భవించింది అనమాట ఇవాళ మనం మార్నింగ్ క్లాస్ లో వైష్ణవాచార సమేతలు మనం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు క్లాస్ లో సో భగవానుడికి అర్పించినటువంటి చరణామృతం మనం తీసుకున్నప్పుడు సో మనలోటువంటి ప్రేమ భక్తిని ఉద్భవించేటట్టు చేస్తుంది అని అట్లానే వీళ్ళకి కేవలం నారాయణుడి యొక్క పాద పద్మని గంట తులసి యొక్క సువాసన వాళ్ళ మీద వెదజల్లి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నాసి రంధ్రాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఒక్కసారిగా లోపల భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అట్లా ఉప్పొంగుతుంది అనమాట సో ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని వాళ్ళు నిరూపిస్తారు సో మూడో స్కంధం నాలుగో స్కంధంలో వీళ్ళ యొక్క వివరణ వస్తుంది అనమాట అట్లానే నరనారాయణ ఋషి కామంలో ఈయన జయించలేరు మన్మధుడు మన్మధుడు ఒక్కసారి వచ్చి ఈయన టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట వీళ్ళని టెస్ట్ చేసినప్పుడు మన్మధుడు వీళ్ళ మాయలో పడతారు అనమాట కాబట్టి కామంలో కావచ్చు క్రోధంలో ఒకసారి శివుడు కామాన్ని జయించాడు కానీ ఒక సందర్భాల్లో ఆయన క్రోధాన్ని జయించాడు అంటారు కానీ ఆ క్రోధాన్ని కూడా జయించగలిగినటువంటి శక్తులు ఈ నరనారాయణ ఋషి సో వీళ్లే కృష్ణ అర్జునులుగా ఇక్కడ వచ్చారని చెప్పేసి చెప్తారు అనమాట ఇది కూడా ఒక అవతారాలు వీళ్ళు అటు ఇది పదకొండు పన్నెండు స్కంధాల్లో ఈ అవతారం గురించి మనకి వివరించబడి ఉంటుంది అలాగే కృష్ణి గర్భ అవతారం ముఖ్యంగా ధ్రువ మహారాజుకి దర్శనం ఇచ్చినటువంటి రూపం ఏదైతే ఉందో అది కృష్ణి గర్భ అనమాట సో ఆయన వచ్చి స్వయంగా ధ్రువుడికి ధ్రువ లోకాన్ని ఆయనకి అప్పజెప్తాడు అనమాట సో పృథు మహారాజు సో పృథు మహారాజు అంటే వేణ అనే రాజుని సంహారం చేస్తాడు అంతేకాకుండా భూమి నుండి అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో భూమి పూర్తిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి భూమి సహకరించదు అనమాట వాళ్ళు ఎన్ని నీళ్లు పోసినా ఎన్ని విత్తనాలు నాణ్యమైన విత్తనాలు వేసినా కూడా భూమి వాళ్ళకి అనుకూలంగా కాకుండా అక్కడ ఏది మొలకి తెచ్చేది కాదన్నమాట భూమి సో అది గ్రహించినటువంటి పుదు మహారాజు ఆ తన బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టి ఆ భూమి మీద వదలడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఆమె భయపడిపోయేసి ఆ తర్వాత ఆ పుత్తు మహారాజు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆమె భూమి ఆమె ఆమె ఉపించిన విత్తనాల నుంచి అప్పుడు పంటలు పండించినట్టు చేస్తాడు అనమాట సో ఈ ముఖ్యంగా ఈ ఈ ఎపిసోడ్ అంతా కూడా మనకి నాలుగో స్కంధంలో వస్తుంది అలాగే ఋషభదేవ్ ఋషభదేవుడు ఐదో స్కంధంలో వస్తుంది ఈయన కూడా భగవంతుడు యొక్క అవతారం సిత ప్రజ్ఞలో సిత ప్రజ్ఞకి ఈయన ఒక ఒక దిక్సూచి అనమాట ఈయన అంటే మెయిన్ అథారిటీ ఈయన అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏ స్థాయి వరకు మనం చేసుకోవచ్చు ఒక జీవుడు అని ఈయన నిరూపిస్తాడు అనమాట అలాగే యోగ మిశ్ర భక్తిలో ఆయన నిష్ణాతుడయ్యి తన సొంత శరీరాన్ని తన యోగ నిద్ర యోగ యోగ అభ్యాసం ద్వారా తన దేహాన్ని తానే మంట మంట రగిలిచేటట్టు చేసుకుంటాడు అనమాట 
సో ఒక విధంగా యోగ మిశ్ర భక్తి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెప్తూ తర్వాత రెండు ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ఈయన పరాకాష్టం అన్నమాట ఈయన అలాగే హయగ్రీవ సో వేదములు ఈయన శ్వాస నుండి వెలువడుతున్నాయి ఇది కూడా ఐదో స్కంధంలో మనం చూడొచ్చు వృషభదేవుడు గురించి కూడా మన ఐదో స్కంధంలో మనం చూడొచ్చు అనమాట వివరాలు అలాగే మత్స్యావతార మత్స్యావతారం వైవాశ్వత మన్వంతరం అనంతం అంతంలో భక్తుల సంరక్షణ ఒక్కొక్క మన్వంతరం అయిపోయిన తర్వాత ఒక చిన్న ప్రళయం వస్తుంది సో ఆ ప్రళయంలో వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే భక్తులుగా అప్పటి వరకు వాళ్ళు జీవించి ఉంటారో ఆ ప్రళయంలో వచ్చేటువంటి ప్రభావం నుంచి తప్పించడానికి మత్స్యావతారం ఒక ఒక పెద్ద పడవను తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే అప్పటి వరకు వాళ్ళు భగవద్భక్తి చేసుకొని వాళ్ళు భక్తులుగా అయ్యారు వాళ్ళందరినీ సంరక్షించడం కోసం మత్స్యావతారం వచ్చి వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్తుంది అనమాట అలాగే కూర్మ అవతారం ముఖ్యంగా సముద్ర మంతనం మంత్ర పర్వతాన్ని వాసుకి పో వాసుకి అనే సర్పంతో వాళ్ళు చిరికినప్పుడు సో ఆ మంత్ర పర్వతం నిలబెట్టడానికి కూర్మ అవతారం కావాలి కింద బేస్ కావాలి అది తిప్పడానికి అప్పుడు కూర్మ అవతారంగా భగవంతుడు వచ్చి ఆ చిప్ప ఏ చిప్ప మీద సపోర్ట్తో తిప్పుతారు అనమాట ముఖ్యంగా ఇది ఎనిమిదో స్కంధంలో మనం చూడొచ్చు ఈ ఎపిసోడ్ అంతా అట్లాగే మత్స్య అవతారం కూడా ఎనిమిదో స్కంధంలో మనం చూడొచ్చు అనమాట సో తర్వాత నరసింహదేవుడు యొక్క ఇవన్నీ అంటే ఒక మనం ఎట్లాంటి చూస్తే భగవంతుడు ఇన్ని రూపాలు తీయగలుగుతాడా అద్భుతం ఇన్ని రూపాల్లో ఇన్ని కార్యాలు చేయగలుగుతాడా ఒక అద్భుతం అచింత్యం అంటే మన హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ కి ఇది అందదు అనమాట అందుకే ఇది అచింత్యం అంటారు అచింత్యం అంటే మన లాజిక్ కి మన కామన్ సెన్స్ కి అది అంత సులభంగా అర్థమయ్యేది కాదు ఇది కేవలము శుద్ధ భక్తుల యొక్క అనుగ్రహంతో వాళ్ళ సేవ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి అనుగ్రహంతో మనం వీటిని నమ్మడం ప్రారంభిస్తాం ఆ తర్వాత వాటిని నిజం అని తర్వాత మనం గ్రహించగలుగుతాం వాళ్ళ మాటలతో మనం నమ్ముతాము ఆ తర్వాత మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం వీటిని కాబట్టి ఇవన్నీ అందుకే పరిషత్ మహారాజ నాకు బహుళ యొక్క అచింతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలు ఆ రూపాలు నాకు నాకు కావాలి నేను తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు భగవ సుఖదేవ గోస్వామి మనకి లీలావతారాల గురించి మనకి వివరిస్తున్నారు అనమాట అఫ్కోర్స్ ఇంకా ముందు ముందు చాప్టర్స్ లో ఇంకా చాలా అవతారాలు మనం చూస్తాము బట్ ఇవి ఆయన అడిగాడు కాబట్టి అప్పటికప్పుడు తనకి తెలిసినవి తనకు అప్పుడు గుర్తొచ్చినవి కొన్ని చెప్తారు అనమాట వాస్వానికి ఎన్ని అవతారాలు ఉన్నాయి అని అంటే ఈ ప్రభ ఈ సముద్రంలో ఎన్ని నీటి బోట్లు ఉన్నాయో అంతకంటే కూడా ఎక్కువ అవతారాలు ఉన్నాయి కేవలం మన అందరం దశావతారాలు దశావతారాలు కాకుండా ఇంకా అవతారాలు లేవు అని మనం భ్రమపడుతూ ఉంటాం అది యాక్చువల్గా అది వాస్తవం కాదు అది భగవంతుడికి ఒక సముద్రం ఎన్ని అలలు పడతాయో అన్ని అవతరాలు ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఆయన ఆయన ఆయనకి పరిషత్ మహారాజు అడిగిన ప్రశ్నకి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటికి కొన్ని మాత్రమే చెప్పదు అనమాట అయితే ఎందుకు భగవంతుడు ఫస్ట్ సారీ పరిషత్ మహారాజు ఫస్ట్ సృష్టి లీలా ఫస్ట్ సృష్టి అడగతాడు ఆ తర్వాత అద్భుత లీలలు అడుగుతాడు ఫస్ట్ సృష్టి లీలలు అడుగుతాడు ఆ తర్వాత అద్భుత లీలలు అడుగుతాడు లేదా అచింత్యమైనటువంటి ఈ లీలలు అడుగుతాడు అనమాట ఎందుకంటే దేవాది దేవుడి యొక్క శక్తిని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆయన ఈ సృష్టిని ఎలా సృష్టించాడు ఏ పదార్థాలతో ఎన్ని ఎన్ని విధాలుగా సృష్టించాడు కరణదక్షాయ విష్ణు గర్భదక్షాయ విష్ణు క్షీరదక్షాయ విష్ణు అని ప్రధానం మహతత్వ అహంకార తర్వాత గుణాలు ఆ తర్వాత వాటిలో మళ్ళీ సత్వ రజో తమో గుణాలు దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక అవయవాలు ఇంద్రియాలు బుద్ధి ఇవన్నిటి కూడా వీటన్నిటిని క్రోడీకరించి ఒక బ్రహ్మాండంలో సృష్టించడానికి రెడీ అయ్యేటప్పుడు మాయాశక్తిని దాంట్లో పెట్టి ఆ తర్వాత దాంట్లో గర్భోదక సముద్రాన్ని నింపి ఆయనే దాని మీద పవలించి మళ్ళీ ఆయన నుంచే మళ్ళీ బ్రహ్మ తీసుకొని వచ్చి ఆ బ్రహ్మ మళ్ళీ విసర్గ ద్వితీయ సృష్టిని ఆయన సృష్టించి ఆయన నుంచి మళ్ళీ సకల దేవతలు ఋషులు ఈ బ్రహ్మ కుమారులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన నుంచి వచ్చి అంటే ఇన్ని బ్రహ్మాండాల్లో అన్నీ కూడా ఒక కాలదక్షాయ విష్ణు చేయగలిగితే ఒక శ్వాసలో మరి ఆ కాలదక్షాయ విష్ణు వచ్చి 
దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అంశం అయినప్పుడు సో మనం ఓ భగవంతుడు ఇంత శక్తిమంతుడా అని మనకు అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు మనకి ఈ లీలలు కూడా ఎస్ ఈయన ఖచ్చితంగా ఈ లీలలు చేయగలుగుతాడు ఈయన ఈయనకు ఏది సా అసాధ్యం అనేది లేదు అనే పాయింట్ మనకు అర్థం అవడానికి ఫస్ట్ సృష్టి లీల చెప్పి ఆ తర్వాత మనని ఆయన ఈ అద్భుత అచింత లీల గురించి చెప్పమంటున్నాను ఒకవేళ మన సృష్టి లీల కానీ మనం మనం అర్థం చేసుకోకపోతే లేదా మనం తెలుసుకోలేకపోతే ఈ అద్భుత లీలన్నీ కూడా మనకి ఏమనిపిస్తాయంటే ఇవన్నీ కూడా ఊహా కల్పితాలు అలాంటి మనిషి ఎవడు ఉన్నాడు ఇక్కడ మనిషి ఒక చేప రూపంలో రావడం ఏంది ఒక ఒక కూర్మ రూపంలో రావడం ఏంది ఒక వరాహ రూపంలో రావడం ఏంది ఇవన్నీ మీరు ఈ కాకమ్మ కథలని మాకు చెప్పొద్దని చెప్పేసి సాధారణంగా మనం అలాంటి ఒక కన్క్లూజన్ మనం వెళ్తాం అనమాట అందుకని భగవంతుడు ఏ క్షణంలో ఏమైనా చేయగలుగుతాడు ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళగలుగుతాడు ఎంతైనా కూడా మన ఊహకు అందనంత చేయగలుగుతాడు అనేటువంటి ఆ ఇది తెలుసు తెలపడానికే పరిషత్ మహారాజు సుదేవ్ గోస్వామిని ఈ అవతారాల గురించి ముఖ్యంగా అత్యంతమైన అద్భుతమైనటువంటి రేళ్ళ గురించి ఆ అడుగుతాడు అనమాట సో నరసింహదేవ్ మనం హీ మ్యాన్ అంటే నమ్ముతా నమ్ముతున్నారు ఇవి ఉన్న వాళ్ళు బ్యాట్ మ్యాన్ నమ్ముతున్నారు ఐరన్ మ్యాన్ నమ్ముతున్నారు ఏం లైన్ మ్యాన్ అంటే ఎందుకు నమ్మట్లేదు మనం లేని క్యారెక్టర్స్ ఫిక్షన్ క్యారెక్టర్స్ అందరి మనం నిజం నిజం అని నమ్మి దాని గురించి మనం వెంపర్లాడుతున్నాము బట్ యాక్చువల్ గా బాగోతున్న లయన్ మ్యాన్ అనే వాళ్ళు నిజము అది యాక్చువల్ గా నిజము ఈ రోజు కూడా నరసింహ నరసింహ భగవంతుడు ఈ రోజు కూడా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు తన 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 మీద పూర్తిగా నమ్మకం తనను తననే శరణ పెట్టేటువంటి భక్తుల్ని ఈ రోజు కూడా భగవంతుడు కాపాడుతూనే ఉన్నాడు కానీ మనం ఏమంటాం ఇదంతా ఊహా కలుగుతారు ఇదంతా వాళ్ళు చేస్తు జస్ట్ చెప్పిందే ఊరిని నమ్మేశారు వీళ్ళు ఇవన్నీ జరగవు అంటున్నాం కానీ బ్యాట్ మ్యాన్ హీ మ్యాన్ మాత్రం గట్టిగా నమ్ముతా ఉంది అవతార్ లాంటి సినిమాలు గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తే మాత్రం అసలు లేని లేనివి ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు వాళ్ళు చూపించినప్పుడు మాత్రం మనం బా ఇది అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అంటున్నాం అదే పిల్లలు అయితే ఇది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఆ కరెక్ట్ లో దూరిపోయేసి వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్ ఈ ఎమోషన్స్ అన్ని ఎవరు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనం ఎవరి మీద ఇంత నమ్మకం ఎవరి మీద పెట్టుకోవాలి మనం ఈ ఎమోషన్స్ అంతా ఎక్కడ మనం చూపించాలి యాక్చువల్ గా యాక్చువల్ గా అసలైన భగవంతుడు దేవాదేవుడు ఆయన యొక్క లీలల్లో మన ఈ ఎమోషన్స్ అన్ని మనం చూపించాల్సింది యాక్చువల్ గా కానీ ఈ బౌద్ధ ప్రపంచం యొక్క విచిత్రం ఏంటంటే లేని క్యారెక్టర్లని ఉన్నట్టుగా ఊహించుకొని మన ఎమోషన్స్ పెంచుకొని మనం ఒక దాని ఒక యాంత్రిక జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాం అసలైన భగవంతుడు ఎవరైతే మన మన ప్రేమను నింపగలుగుతాడో మనకి మనకి ఆనందాన్ని పంచగలుగుతాడో ఆయన మాత్రం ఇదంతా ఊహలు ఇదంతా కూడా ఎవరు చేయరు ఇదంతా ఇది ఇది మన ఇదంతా కూడా ఒట్టి బూటకం అని మనం జస్ట్ చక్కన తీసుకొని పక్కన పడేస్తాం మనం చాలా విచిత్రంగా ఉందనమాట అసలు అట్లానే ఆ మనం నెక్స్ట్ నరసింహదేవ్ ఆయన కావాలంటే మనం ఏడో స్కందంలో మనం ఆయన గురించి మనం చూడొచ్చు అనమాట ఏడో స్కందంలో సో తర్వాత హరి హరి అనే అవతారం గజేంద్ర మోక్షం గజేంద్రుడిని గజేంద్రుడిని సంరక్షించింది ముసలి నుంచి సో ఆ అవతారం పేరు హరి అనమాట సో ఇది ఎనిమిదో స్కందంలో మనం చూడొచ్చు అలాగే వామనదేవ్ తర్వాత బలి మహారాజు ఆత్మ నివేదన జరిగిందో బలి మహా ఈ వామన్ దేవుడు ఆయన భగవంతుడి యొక్క అవతారం జస్ట్ బ్రాహ్మణుడిగా వచ్చాడు మూడు అడుగులు అడిగాడు సో మూడు అడుగులే కదా అని చిన్న చూపు చూశాడు బలి మహారాజు సో రెండు అడుగులు ఒకటి భూమి మీద ఒకటి ఆకాశం మీద పెట్టాడు మూడు అడుగు ఎక్కడ పెట్టమని అడిగాడు సో నా తల మీద పెట్టి అన్నాడు సో ఆయన్నే సమ ఆయన్నే బందీగా తీసుకున్నాడు వామనుడు ఇది ఎనిమిదో స్కందంలో మనం చూడొచ్చు అంటే ఒక చిన్న బ్రాహ్మణుడుగా వచ్చాడు కానీ ఆకాశాన్ని మొత్తం ఎలా ఆయన నింపేశాడు భూమిని మొత్తం ఎలా నింపాడు భగవంతుడు ఇది సాధ్యమేనా భగవంతుడికి ఎస్ ఖచ్చితంగా సాధ్యమే హంస అవతారం నారదుల వారికి భక్తి యోగం నేర్పబడింది ఇది పదకొండో శ్లోక పదకొండో స్కందంలో మనకు వస్తుంది అనమాట అలాగే మన్వంతర అవతారం ప్రతి మన్వంతరంలో పద్నా ఒక కల్పంలో పద్నాలుగు మన్వంతరాలు వస్తాయి ప్రతి మన్వంతరంలో ఒక అవతారం వస్తుంది 
ఓకే సో ఇవన్నీ ఎనిమిదో స్కంధంలో ఈ మన్మంత్రం మన్మంత్రం యొక్క అవతారాలు వీటి గురించి మనకి వివరంగా వస్తుంది అనమాట ఇది ఒకటి కాదు అనేక అవతారాలు మిగతావన్నీ నరసింహదేవ్ హరి అనేది ఇవి సింగిల్ సింగిల్ అవతారాలు మన్మంత్ర అవతారాలు అంటే ప్రతి మన్మంత్రానికి ఒక అవతారాలు ఉంటుంది అది మన్మంత్ర అవతారాలు అంటారు అలాగే ధన్వంతరి సో మనకి ఆయుర్వేదానికి ఆయుర్వేదానికి ప్రాణం పోసినటువంటి అవతారం ఇది కూడా ఆ సముద్ర మంత్రంలో విషం అంతా బయటకు వచ్చి ఆ సారీ మన శివుడు హలాహలం మింగిన తర్వాత తర్వాత కుంభం తీసుకొని వచ్చి చూపించే ధన్వంతరి ఆయుర్వేదం ఎనిమిదో స్కంధం పరశురాముడు సో ఇరవై ఒక్క సార్లు క్షత్రియ సంహారం చేస్తాడు ఈయన తొమ్మిదో స్కంధం రామచంద్రుడు రావణ సంహారం తొమ్మిదో స్కంధంలో రామాయణం సంబంధించినటువంటి లీలలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట పదో స్కంధంలో కృష్ణుడు దివ్య జన్మ ఆయన కర్మలు ఆయన గురించి వివరించి పూర్తిగా వివరించబడ్డాయి ఆయన పూర్తిగా కృష్ణుడి కోసం కేటాయించబడి ఉన్నటువంటి అధ్యాయం సారీ స్కంధం పదో స్కంధం అలాగే వ్యాసదేవుడు గురించి వ్యాసుడు ఆయన అని కూడా ఒక అవతారం వేదాల నుంచి ఉపనిషత్తుల్ని పురాణాలని ఇతిహాసాలని తయారు చేసిన వ్యక్తి ఒకటో స్కంధంలో మనం ఆల్రెడీ మనం చూసాము సో బుద్ధుడి గురించి బుద్ధుడి గురించి ఎలాబరేట్ గా లేదు చాలా తక్కువ ఉంది అది కూడా మనం రెండు మూడో స్కంధాల్లో మనం చూడొచ్చు అది కూడా డైరెక్ట్ గా కూడా లేదనమాట కానీ నాస్తికవాదులకి బౌద్ధత్వాన్ని అందించినటువంటి వ్యక్తి అలాగే కలికి కలియుగ అంతంలో వస్తాడు అది మనకి క్లియర్ గా పన్నెండో స్కంధంలో మనకి చెప్పబడి ఉంది ఆ తర్వాత గుణావతారాలు గుణావతారాలు అంటే ఆ ఒక భగవంతుడే గుణాల అనుసారంగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు వీళ్ళు ముగ్గురు గుణావతారాల కిందకి వస్తారు అనమాట సో ఇవి భగవంతుడి యొక్క అద్భుత అచింత లీలలు అయితే ఇవన్నీ చాలా జస్ట్ మెన్షన్ చేశాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి బట్ ముందు ముందు స్కంధాల్లో ఆ ఒక రెండు మూడు నాలుగైదు అధ్యాయాలే ఒక్కొక్క అవతారానికి కేటాయించడం ఉంది లైక్ కృష్ణుడికి సంబంధించింది అయితే పదో స్కంధం మొత్తం ఆయనకి కేటాయించారు కాబట్టి ముందు ముందు స్కంధాల్లో ఇంకా వివరణలోకి మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట అయితే సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇవన్నీ సారీ ఏం చెప్పాలంటే సుఖదేవ్ గోస్వామి పశ్చిమ మహారాజ్ చెప్పడం చెప్పడం కానీ చెప్పినటువంటి సంబోధన ఎవరిది బ్రహ్మ నారద వారు చెప్తున్నాడు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ అవతారాలన్నింటినీ బ్రహ్మ నారద వారు ఎందుకంటే నాకు సృష్టి లేదు చెప్పాడు ఆయనే చెప్పాడు సృష్టి గురించి ఆయనే చెప్పాడు దాన్ని కనసాగింపుగా బ్రహ్మ బ్రహ్మ సమాధానం చెప్తూ వస్తున్నాడు అనమాట నారద వారు సో ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు ఫస్ట్ పరిషత్ మహారాజు సుదేవ్ గోస్వామి అడిగారు సుదేవ్ గోస్వామి ఏమన్నాడు ఇవన్నీ నారద వారు బ్రహ్మను అడిగాడు సో బ్రహ్మ దానికి సమాధానాలు ఇస్తూ ఉన్నాడని చెప్తూ ఇది కొనసాగింపు అనమాట ఇది సో భగవద్ భగవంతుడు ఐశ్వర్యాన్ని ఎవరూ వర్ణించలేరు ఎంత ఆయన ఐశ్వర్యం ఎంత అంటే ఎవరు వర్ణించలేరు భౌ భౌతిక ప్రపంచంలో అణువులు అంచనా వేయించేమో లెక్క వేయించేమో భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్ని అణువులు ఉన్నాయని అసలు సాధ్యమేనా అది ఎన్ని అణువులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయని కానీ ఈయన ఏమంటున్నాడు అంటే బ్రహ్మ ఏమంటున్నాడు అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో అణువులు కూడా మనం లెక్క పెట్టచ్చేమో అంచనా వేయచ్చేమో ఇన్ని ఉన్నాయని లెక్క కట్టచ్చేమో కానీ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని లేదా ఆయన అవతారాల నీలల్ని మనం వర్ణించలేము అంతే లెక్క లేదని ఉన్నాయి సహస్ర శిరస్సులు కలిగినటువంటి అనంత శేషు వలన కూడా అది అవ్వదు ఎందుకని అవ్వదు ఎందుకని ఆ పదం అనంత శేషు అనంత శేషుడు పక్కనే ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎన్ని అవతారాలు చాలిస్తాడో అన్ని అవతరాలు ఎవరి దగ్గర ఎవరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో అంత శేషు రిజిస్టర్ చేసుకుంటాడు పక్కనే ఉంది ఆయన కూడా ఆయనకి మళ్ళీ ఎన్ని తలలు ఉన్నాయి మళ్ళీ వెయ్యి తలలు ఉన్నాయి ప్రతి తలకి మళ్ళీ వెయ్యి నాలుగులు ఉన్నా కూడా భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని పూర్తిగా ఆయన వివరించలేడు అంట అంటే అంత అన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి అది ప్రతి ప్రతి బ్రహ్మాండంలో ప్రతి లోకంలో జరుగుతున్నాయి నీళ్ళు జరుగుతూనే ఉన్నాయి జరుగుతూనే జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎన్నని అనత శేషుడు ఎన్నని గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాడు ఎందుకంటే వాటికి లిమిట్ లేదు లిమిట్ అన్లిమిటెడ్ అనమాట మరి ఎవరు భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని అంచనా వేయగలుగుతారు ఒక కొంతవరకు అందరూ మొత్తం అన్ని కాదు కొంతవరకు ఎవరు అంచనా వేయగలుగుతారు అది మనకి నలభై రెండో శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది అనమాట 
भगवान दयेद अनंत सर्वात्मनस्थितपदो यदि निर्वलीक ते दुस्तर मतिरंत चेव नैशाहृगा भक्षे शरणागति पक्त भगवं अग्रह वे अच्छा वे गल शरणागति पड़े भक्त कंप्लीट सरेंडर अगवा यस भगवं चयलता अति सरेंडर अगवा भगवं अग्रह वाल मल सारी इन स्पेल मिस्टेक अग्रह वाले अच्छा वे गल आये लील आये भावे आये हृदय आये एंत भक्त देवत अर्थम चुस्क ऋषु मुन अर्थम चुस्क अभी शरणागति पड़ने भक्त अंदेकांश ये सब भगवा दये दान भगवं दय तो इवन पैगा वाल शरणागति उ मरी वाला स्पेषल कैटगरी वा शुद्ध भक्त स्पेषल कैटगरी अटे वाले चेयल अटे वाले स्पेषल वाली की वालू पै वर्ण वाले वाल उन्नत वर्ण वाले उन्नत जाति वाले दी अर्मे शुद्ध भक्त अदा अवकाश वाले भगवं लीलनी अच्छा वे अवकाश वाले मिगता वाले लेदा अंत एवरकना दी अच्छा वे अवकाश एवरकना अभी नलब आरो श्लोक स्त्रीशूद्रहून सबर अपीव यद्भुत क्रम पायन शील शिक्षा स्थिजन अमो सुतधारणा अतिरंति स्त्री शूद्र हून शबर अव पापजीव यदुत क्रम पारायण शील शिक्षा एवर शुद्ध भक्त ट्रैनी लगे शिक्षण लगे वाल सर एंत हीन जात सर एंत अलगार जात सर श्रद्ध भक्त ट्रैनी वेलगलते डेफ भगवं लेद अच्छा वे गल सो नलब आरो श्लोक शुद्ध भक्त शिक्षण में उन्नटते आये अग्रह वाल अणगार व्यक्त लेन जात भगवंत भगवं रिश्वर इकड़ पला वाल स्पेषल नेकना क्लेम ले कैटगरी वो मतमे नूडगलतर ले डबुनवा इंत पदवी उत पेर प्रख्या कापजीवल सर का अभी शुद्ध भक्त अग्रह रागलते आये दिशन दीकते अंटी सिद्धपड़ते भगवंतर इप चाईस मंदन भगवंत मन मन लोत अर्थेस मन प्रयत्में मन प्रभुपाद वारी आश्रयानी अनेक मंद वैष्णव दीवेन अग्रह मन पाला सो इक इंटलक्चुअल अकाडमिकल मन भगवदी भागवत अर्थेस प्रयत्नी नीन पीहेडी चसा नीन एम टेसा नीन लिटर नीन संस्कृत लिटरेचर चसा अंत अभी इक अर्हत का बट मन की मन गुर मन शिक्षण शुद्ध भक्त मीद मन की नमक उ आये दर एना पड़ा मैं सिद्ध उन्नावा अग्रह प्रवहिस्ट सो लाइक वाल मृगारी तरवा शबरी 
బుహుడు అసలు వీళ్ళంతగా మనం తీసుకున్నామంటే ఒక విధంగా చెప్పండి హీన జాతులు అనగారిన వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళు భగవడు యొక్క హృదయాన్ని వాళ్ళు కొల్లగట్టగలిగారు అది ఎందుకు వాళ్ళకి శుద్ధ భక్తుడి యొక్క అనుగ్రహం వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేశారు అనమాట అక్కడ ఎస్ వాళ్ళ పరిస్థితుల్లో అది చాలా చాలా కష్టం వాళ్ళు చేయడం చాలా కష్టం అది కానీ వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు నమ్మారు చేశారు సో భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని రాసే స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు వాల్మీకి ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎవరు అన్నప్పుడు బ్రహ్మ కొంతమంది లిస్ట్ ఇస్తాడు అనమాట ఇక్కడ నేను నువ్వు అంటే బ్రహ్మ నువ్వు అంటే నారద నువ్వు శివ స్వయంభూమను అంబరీషుడు భీష్ముడు ఉద్ధవుడు ప్రహ్లాదుడు ధృవ విదుర అర్జున మొదలగు వారందరూ కూడా శరణాగతులైనటువంటి శుద్ధ భక్తులు వీళ్ళంతా సో వీళ్ళ దగ్గర మనం శిక్షణ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి వాళ్ళు అయినా సరే భక్తులు అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఎక్కడ పుట్టాము ఎలా పుట్టాము ఇది పాయింట్ కాదు కానీ అనుగ్రహంగా ఉంటే మాత్రం వెళ్ళిపోతారు సో మనకు మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అమెరికా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి హిప్పీలు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ప్రభుపాదు వారు అక్కడికి వెళ్ళారు ఆయన ట్రైనింగ్ ని వాళ్ళు స్వీకరించారు వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప సన్యాసులు అయ్యారు ఈ మిషన్ కోసం ఈ ప్రచారం కోసం ఇవాళ వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు బాగలేకపోయినా సరే వాళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఆ రోజు వాళ్ళు అంటే ప్రభుపాదు కలిసిన వాళ్ళందరూ చాలా చిన్న వాళ్ళు యుక్త వయసులో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అయ్యింది ఇప్పటికి నిర్విరామంగా వాళ్ళు చేయగలిగినటువంటి సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు తిరుగుతూనే ఉన్నారు చెప్తూనే ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళు అంటే మనం వాల్మీకి గురించో లేదా మృగారి గురించో లేకపోతే గుహ ఇవన్నీ అప్పుడు ఎప్పుడో జరిగిన ఇవన్నీ అని అనుకుంటాం మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు చూసారు అవన్నీ అవన్నీ ఎవరు నమ్ముతారు అని మనం అనుకోవచ్చు మనం కానీ కళ్ళ ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఇవి సో ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళంతా అనగారిన హీన జాతులు అసలు శాస్త్రం కాదు కదా కనీసం నాలుగు వర్ణాల కింద కూడా కింద కూడా రారు ఇంకా తక్కువ స్థితిలోకి ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ భగవంత్ కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు ఒక శుద్ధ భక్తుడు వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అనుగ్రహంతో వాళ్ళు ఈ రోజు భగవంతుడి యొక్క హృదయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు ఈ రోజు వాళ్ళు మందిరాలు కట్టిస్తున్నారు వాళ్ళు బృందావనాన్ని తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇది మనకి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఇవన్నీ మనం చెప్పే మనం చెప్పుకునేటువంటి జయపతాక మహారాజు ఓకేనా కోటీశ్వరుడు అసలు సో ఆయన ప్రభాత్ దగ్గర వచ్చి ఆ సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చాడు శ్రీల ప్రభుపాదు వారికి మా అబ్బాయిని వదిలేసేయండి అని బ్లాంక్ చెక్ ఎంత కావాలంటే ఎంత రాసుకోండి అని సో కోర్టులకు పడగెత్తిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా సో ప్రభుపా గారు నాకు మీ బ్లాంక్ చెక్ అవసరం లేదు మీ అబ్బాయి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోండి అనమాట ఈ రోజు ఆయన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ జరిగినప్పటికీ కూడా పారలసిస్ వచ్చినప్పటికి కూడా వీల్ చైర్ లో ఉంటూనే ఇన్ని దేశాలు జరుగుతున్నాడు సో మనం ఒకసారి మామూలు క్లాస్ లో ఒక జ్వరం వస్తేనో లేకపోతే ఒక కడుపు నొప్పి వస్తేనో లేకపోతే ఇంకేదైనా వస్తేనో మన క్లాస్ కి రాలేకపోతున్నాం కానీ అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని శ్రీల ప్రభుపాదు ఎలా తయారు చేశాడు వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందారు వాళ్ళు అంత అనుగ్రహాన్ని ఈ రోజు వాళ్ళు మనకి సంస్కృతం నేర్పిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఈ రోజు మనకి ఆ లీలల్లో అంతర్భాగాలు వాళ్ళు మనకి ఇవాళ మనకి వివరిస్తున్నారు వాళ్ళు మనం మనం ఈ దేశంలో పుట్టి ఈ గడ్డ మీద పెట్టి 
ఈ సనాతన ధర్మంలో మన చిన్నప్పటి నుంచి రామాయణం మహాభారతం మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఇవన్నీ జరగలేదు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఊహ చదివారు ఎవరు ఎట్లా కాంటే ఆలోచించుకోవచ్చు ఎట్లా కాంటే మనం దీన్ని మనం మనం వర్ణించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం ఎట్లా పడితే అట్లా ఎవరు పడితే వాళ్ళు కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ మనం మాత్రం వాళ్ళేమో దీంట్లో ఎంత డీప్ గా పోవాలో ఎంత లోతుగా పోవాలో ఈ విధంలో అంత లోతుగా పోయి వాళ్ళు మనకి దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు భగవంతుడికి ఎలా దగ్గర అవ్వాలో వాళ్ళు మనకి వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నారు సో ఇవన్నీ మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట అంటే ఈ భక్తి మార్గము దీంట్లో ఉన్న సాధన కృష్ణ కథ సో ఇవన్నీ కూడా నిజము ఇవన్నీ సత్యం ఇవన్నీ మనం ఫాలో కావాలి ప్రభుపాలు అంటారు ఒక లైఫ్ గ్యాంబుల్ చేయండి కృష్ణుడి కోసం ఒక లైఫ్ కృష్ణుడి కోసం చూడండి కృష్ణుడు చూడండి చెప్పినటువంటి నియమాలు పాటించండి కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి సాధన పడుతుంది సేవ చేయండి పోయేదే ఉంది ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ పోయినాయి ఇట్లాగా ఎన్నో జన్మలు పోయినాయి ఎవరినో నమ్మి ఏదేదో పాటిస్తూ ఎలాగో జీవిస్తూ ఎన్నో జన్మలు పోయినాయి ఈ ఒక్క జన్మ కృష్ణుడి కోసం చూడండి కృష్ణుడిని ఉద్దేశం కృష్ణుడిని మనసులో కలుసుకుంటూ కృష్ణుడిని కృష్ణుడి చైతన్యంలో కృష్ణుడి చింతనలో మీ జీవితాన్ని గడపండి ఏం కాదు మ్యాక్సిమం అయితే ఏమవుతుంది ఏం మోసపోతాం మనం సో మనకు పోయేది ఏం లేదు కానీ వచ్చేటువంటి లాభము అనంతమైంది సో ఆ విధంగా బ్రహ్మ ఈ అవతారాలన్నీ చెప్పడము ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఆయన ఎన్నున్నాయి మనం చెప్పలేము మన ఊహకు అందవు అని ఒక శుద్ధ భక్తుడు మాత్రమే అంచనా వేయగలుగుతాడు అండ్ ఎవరైనా సరే శుద్ధ భక్తుడు యొక్క శిక్షణ లాగా వస్తే వాళ్ళు కూడా అంచనా వేయగలుగుతారు ఆ తర్వాత బ్రహ్మ త్వరగా అసలు పరమ సత్యం అంటే ఏంటి పరమ సత్యం మూడు మూడు అంశాలు బ్రహ్మన్ పరమాత్మ భగవాన్ అనేటువంటి ఈ ఈ టాపిక్ ని రేజ్ చేస్తూ అలాగే కష్టతర సాధన చేసే జ్ఞానులు యోగులు ఎవరైతే బ్రహ్మన్ అని పరమాత్మ వెళ్తుంటారో కష్టతర సాధన చేసే యోగులు జ్ఞానులు యోగులు తమ మార్గాలను విడిచి భక్తిని మరి భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు భగవాన్ని ఆశ్రయించడం అత్యంత అవసరం అన్నమాట ఎందుకంటే బ్రహ్మన్ పరమాత్మ పరిపూర్ణమైనటువంటి భగవాన్ యొక్క అంశాలను అది గుర్తించలేము మనం భగవాన్లో భగవాన్లో బ్రహ్మను పరమాత్మ ఉన్నాడు కానీ బ్రహ్మన్ పరమాత్మలో భగవాన్ లేడు సో అవి అంచెలంచెలుగా మనం ఆధ్యాత్మిక ఎదిగే కొన్ని మనం బ్రహ్మన్ నుంచి పరమాత్మ పరమాత్మ నుంచి ఆ తర్వాత మనకి భగవాన్ని సాక్షాత్కారం చేసే అవకాశం మనకి వస్తుంది కాబట్టి యోగులు జ్ఞానులు ఎంతో కష్టపడినా కూడా వాళ్ళు కేవలం బ్రహ్మన్ పరమాత్మ దాకా దాకా వెళ్తారు కాదు కనుక వాళ్ళు తమ మార్గాలను కూడా వదిలేసి తర్వాత భక్తిని భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు ఎందుకంటే ఒకనొక ఒకనొక సందర్భంలో సాధన పోయేసరికి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఇంకా రోగ్ర సవడం చాలా కష్టమైపోతుందండి అప్పుడు వాళ్ళు ప్రార్థించితే వాళ్ళ సిన్సియారిటీ ఉంటే సీరియస్ అంటే భగవంతుడు ఒక భక్తుని పంపిస్తాడు అనమాట వాళ్ళ దగ్గరికి అప్పుడు వాళ్ళు క్రమంగా కన్విన్స్ అయ్యి వాళ్ళు భక్తిలోను తర్వాత భగవంతుడు భగవాన్ తత్వంలోకి వాళ్ళు ఆశ్రయిస్తారు అనమాట సో భగవంతుడు అందరి సాధకుల ఫలితంలో అందించడమే కాకుండా వారి మరణం తర్వాత కూడా వారి ఫలితంలో సంరక్షిస్తాడు ఎస్ భగవంతుడు అందరి సాధకులు వాళ్ళ కర్మ కర్ముల యోగుల జ్ఞానులుగా వారి ఫలితాలన్నీ అందించడం అందించడమే ఆయనే ఆయనే కాదు ఆయన మాత్రమే ఆయన వాటి మూలం వాటి 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 అవే మాత్రమే కాదు కానీ మరణం తర్వాత కూడా వాళ్ళ ఫలితాన్ని మాత్రం అలాగే పొందుపరుస్తాడు మళ్ళీ వాళ్ళకే ఇస్తాడు ఆ ఫలితాన్ని తీసుకునే మన కర్మ మార్గంలో ఉంటే మళ్ళీ కర్మ మార్గంలో ఉండే ఫలితం మెక్సిమం అయిపోయినప్పుడు కర్మ మార్గం కింద వచ్చినటువంటి ఫలితాన్ని మళ్ళీ అప్పుడు ఆయనకి అందిస్తాడు జ్ఞానులుగా ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ జ్ఞానం వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళు జ్ఞానంలో పోవాలనుకుంటున్నారు ఆ మార్గంలో వాళ్ళు పోవాలనుకున్నారు కాబట్టి భగవంతుడు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్వతంత్రాన్ని ఆయన నాశనం చేయడు సో వాళ్ళకి వెళ్ళి అందిస్తాడు అలాగే యోగులు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు అలాగే భక్తుడికి ఏమి ఇవ్వాలో అది కూడా భగవంతుడు ఆ భక్తుడికి కావాల్సిన అందిస్తాడు సో వాళ్ళ ఫలితాన్ని సంరక్షించేది మాత్రం భగవంతుడే ఎవరికి ఏ కోటాలో ఎంత రావాలో భగవంతుడు పర్ఫెక్ట్ గా సిస్టమ్ ప్రకారంగా వాళ్ళకి అందిస్తాడు అనమాట అలాగే పాపము కానీ పుణ్యం కానీ 
సో భాగవత భాగవత ఉన్న పట్టుదలతో అందరికీ పంచండి జీవుల హృదయాల్లో భక్తిని పెంపొందిస్తుంది పెంపొందిస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా ఏం శిక్షిస్తా అంటే బ్రహ్మ ఓ నారద ఈ భాగవతాన్ని పట్టుదల అందరికి పంచు అందరికీ వివరించు ఎందుకంటే ఈ భాగవత జీవుల హృదయాల్లో భక్తిని పెంపొందిస్తుంది జీవుల హృదయాల్లో భక్తిని పెంపొందిస్తుంది అని చెప్పి ఆయన నారద వారికి ఫైనల్ గా భాగవతాన్ని మనం ప్రచారం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆయన వర్ణించడం అనమాట సో సృష్టి లీల సృష్టి లీల తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనకి ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడి సంబంధంలో మాయ 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 భగవంతుడి సంబంధంలో మాయ నమ్మకంతో వర్ణించడం వినడం స్మరించడం వలన మాయ వలన చిక్కుకోకుండా ఉంటాము సో నిరంతరం మనం మాయ గురించే మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి మాయ సంబంధించిన లక్షణాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం అన్నాం అనుకోండి ఆ మాయ ఏ రూపంలో వస్తుందో మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి మనం చాలా వరకు మాయ వల్ల చుక్కోకుండా ఉంటాం మనం అందువల్ల మన సృష్టి నేల చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సృష్టిని సృష్టి ఈ కర్మ ఈ ఈ గుణాలు ఈ అహంకారము కామ క్రోధ మత మాత్సల్యాలు ఇవే కదా మనల్ని మాయలో దింపేది వాటిని మనం ఫస్ట్ బాగా వింటే అవి ఎలా పనిచేస్తున్నాయి వాటి శక్తి ఎంత అవి ఎలా మనల్ని మన మాయలు ఎలా దింపుతున్నాయి అని మనం కానీ ఈ ఈ ప్రాసెస్ అంతా అర్థం చేసుకోగలిగితే భగవంతుడి యొక్క సృష్టి నీళ్ళలో ఉండి అనేక అంశాలను కానీ మనం కానీ అర్థం చేసుకోగలిగితే మనం ఆయన మాయ యొక్క ప్రభావం మనం అర్థం చేసుకొని వీలైన వరకు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం మనకి ఇవన్నీ తెలుసుకోదు అనుకోండి మనం ఉండబోయే మాయలోనే ఉంటాం మనం ఎందుకంటే మాయ ఏ రూపంలో వస్తుందో దాని శక్తి ఎంతో మనకి తెలియదు కాబట్టి అత్యంత మాయ ఉన్నాడు ఎవరంటే అసలు నేను మాయ నేను మాయలో లేను అనేవాడి అత్య అత్యంత భయంకరమైన మాయలో ఉన్నాడు అన్నది అర్థం అనమాట నన్ను మాయ ఏం చేయలేదు అనేవాడు అనేవాడు అంటే వాడు పూర్తిగా మాయలో ఉన్నాడు అని అర్థం కాబట్టి అందువల్ల మనం ఫస్ట్ సృష్టి తెలుసుకోవాలి ఏ అంశాలు మనల్ని మాయలో దింపుతా ఉంది ఎటువంటి ఆకర్షణలు మనల్ని మనల్ని మాయలో దింపుతా ఉన్నాయి సో ప్రభావ అంటారు అనమాట భగ భాగవతంలో ఒక కరెక్ట్ గుర్తు లేదు ఏ భాషలోనో ఈ ప్రపంచంలో బౌద్ధ ప్రపంచంలో ప్రతి అణువు మనల్ని కృష్ణుడి నుంచి మన కృష్ణుని మలచడానికే ఉందండి ఇక్కడ ప్రతి అణువు అలా డిజైన్ చేశాడు భగవంతుడు నువ్వు మనం కోరుకున్నావు నేను భగవంతుడికి భగవంతుడు మించిన నేను ఆనందాన్ని అనుభవించాలి భగవంతుడు మించినటువంటి అద్భుతమైన ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించాలని మనం కోరుకున్నాం కాబట్టి సో అలాంటి ప్రపంచంలో అలాంటి ఆకర్షణ గల ప్రపంచంలో మనకు రావాల్సి వచ్చింది ఎంత ఆకర్ష గల ప్రపంచం అంటే మన భగవంతుడే మర్చిపోయి స్థితికి వెళ్ళిపోతా ఉంటాం అడుగు 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 కాబట్టి నిరంతరం భగవంతుడికి సృష్టి నేల మనం వింటూ 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 ఉంటే క్రమంగా మనకు అర్థమవుతుంది మనసు బుద్ధి అహంకారము గుణాలు అలిషడ్ వర్గాలు ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఏ విధంగా మనల్ని మన మీద ప్రభావితం చేస్తాయి ఇది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకో ఇది నా సత్వగుణం నన్ను ఇట్లా ఇబ్బంది పెడతా ఉంది ఇప్పుడు లేదా నా తమోగుణం నన్ను ఇప్పుడు సమయం నన్ను ఇట్లా లాగతా ఉంది నా ఇంద్రియాలు నన్ను ఈ విధంగా నన్ను పీడిస్తా ఉన్నాయి అని ఎంతో కొంత అవగాహనలోకి మనం వెళ్ళగలుగుతాం ఇవేవి మనం అర్థం చేసుకోలేదు అనుకోండి మనం ఏమనుకుంటారు అంతా నేనే చేస్తున్నాను అంతా నా ఇష్ట ప్రకారం జరుగుతుంది మనం అనుకుంటున్నాం ఇది ఎంత పెద్ద మాయా వలయంలో మనం చిక్కుకున్నామని మనకి ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది అంటే మన కృష్ణ యొక్క సృష్టి లీలను మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే మన అప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ నేను మనం జస్ట్ ఇక్కడ డిస్కషన్ మాత్రం చేస్తున్నాం సో దయచేసి ఆ సృష్టి లీల ఏదైతే కార్య సృష్టి కారణ సృష్టి ఏవైతే ఉన్నాయో దయచేసి మీరు వెళ్ళి ఒకసారి భాష చదవండి మీకు అర్థం అవుతుంది అది ఎంత ఎలాబరేట్ ప్రాసెస్ అయిందంతా సో కొంతవరకు మన అవగాహనలోకి రావచ్చు అనమాట లేకపోతే మనం మాయలో చిక్కు ఖచ్చితంగా మాయలో చిక్కుకునే ఉంటాం మనం ఇవన్నీ మనం ఇంత వింటూ ఉంటేనే ఎక్కడో దగ్గర మనకి మనం చదివిన జ్ఞానం మనకు గుర్తొచ్చి అవును కదా ఇది మన ఇట్లా పోగొట్టు కదా ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా ఇది మాయ కదా ఇది ఈ మాయ కదా నన్ను ఇప్పుడు దింపుతా ఉంది అని అట్లీస్ట్ మనం గుర్తిస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు మనం అట్లా పోకూడదు దీనివల్ల మన సాధన నాశనం అవుతుంది దీనివల్ల నా 
కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింటా ఉంది దీనివల్ల మనం గుర్తించగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం అట్లా లేమే ఇంతకుముందు మనం ఏది కనిపిస్తే ఏది మనం కోరుకుంటే మనం వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఏమనుకున్నప్పుడు ఇదంతా నా చాయిస్ నాకు ఇష్టం వచ్చి నేను వెళ్తాను అంటున్నాను మన ఇష్టం వచ్చి మనం పోవట్లేదు మన గుణాలు మనం లాక్కుని వెళ్తున్నాయి మనం అది మనం ఇప్పుడు మనం గుర్తించగలుగుతున్నాం మనం ఇప్పుడు అందుకే మనకి నిరంతరం సృష్టి లేలా దాని దాని దానికి సంబంధించిన మాయా అంశాలన్నీ మనం నిరంతరం మనం గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉండాలి ఆ తర్వాత ప్రశ్న వేశారు మన సౌనకాది ఋషులు సుధగోసాని నాట్లు వారి తర్వాత ఎవరు ఎవరి ఎలా ఈ భాగవతాన్ని ప్రచారం చేశారు నాట్లు వారి తర్వాత ఎవరు ఎలా ఈ భాగవతాన్ని ప్రచారం చేశారు తర్వాత మనకు తెలుసు కదా వ్యాసుల వారు ఎలా ఆయన అప్రోచ్ అయ్యాడు ఆ వ్యాసుల వారు ఏ విధంగా ఆయన ఈ భాగవతాన్ని ఎలా ప్రచారం చేశారు మనకు తెలుస్తుంది భాగవత వర్ణనలు లోకమంగళదాయకం కృష్ణ స్మరణతో దేహ త్యాగం చేయాలి సో పరిషత్ మహారాజు అడుగుతున్నాడు అనమాట హృదయ గోస్వామి సారీ సుదేవ గోస్వామి అన్నారు సూత గో పౌనకాది ఋషులు సూత సూత గోస్వామి ఈ నిజంగా భగవద్గీత వర్ణనలు ఇది లోకమంగళదాయకం కృష్ణ స్మరణతోనే మన దేహ త్యాగం చేయాలి అంటే ఆయన స్మరణతోనే మనం మన దేహం వదలాలి కాబట్టి ఈ వర్ణలు చాలా ముఖ్యం మనకి ప్లస్ దాని గురించి మనం వినడము వాటిని మనం పది మందికి చెప్పడం ఇది లోకానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు గ్రహిస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు సో తీవ్ర ప్రయత్నము మరియు నమ్మకంతో భగవత్ స్మరణం భగవంతుడు ఖచ్చితంగా హృదయంలో సాక్షాత్కరిస్తారు ఎవరైతే తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తూ నమ్మకంతో భగవత్ స్మరణ చేస్తారో వాళ్ళు భగవంతుని భగవంతుని ఖచ్చితంగా హృదయంలో సాక్షాత్కరిస్తారు నమ్మకంతో తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తే అంటే సీరియస్ ఎఫర్ట్స్ పెడితే నేను తెలుసుకోవాలి నేను అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప నాకు వేరే మార్గం లేదు అనే నమ్మకంతో భగవంతుని చింతల్లో ఉంటారో వాళ్ళ హృదయంలో భగవంతుని ఒకనొక రోజు ఇప్పుడు కాకపోయినా సరే ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళ హృదయంలో సాక్షాత్కరిస్తే వాళ్ళు దర్శనమిస్తారు అనమాట భగవంతుని ఖచ్చితంగా దర్శనమిస్తారు కాబట్టి హరికథ వర్ణన అతి హరికథ కరణం ద్వారా ప్రవేశించి హృదయంలోని అరిషడ్డు వర్గాలను పారదోలి పవిత్రం చేస్తాయి ఏ విధంగా అయితే శరత్ ఋతువులో పడే వర్షము జలాలను పవిత్ర పవిత్రం చేస్తాయి సో హరికథ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే హరికథ ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతుంది మనం మన చెవుల ద్వారా ఎంటర్ అయ్యి హృదయంలో ప్రవేశించి హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే మెయిన్ అరిషడ్ వర్గాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటిని పారదోలి మొత్తాన్ని పవిత్రం చేస్తాయి దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తున్నాడు శరత్ ఋతువులో అంటే వర్షాకాలం అయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి శరత్ ఋతువు అయితే డ్రిజిల్ పడుతుంది అనమాట వర్షం సింపుల్ గా అది వర్షాకాలంలో మొత్తం మురికంతా బయటకు వచ్చేసి ఉంటది ఆ తర్వాత వచ్చే డ్రిజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తుప్పర్లు పడేటివి అవి జలాన్ని క్లీన్ చేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఆ విధంగా ఈ హరికథ ఏ విధంగా అయితే హృదయాన్ని క్లీన్ చేస్తుందో ఆ విధంగా శత్రుత్వంలోకి పడే వర్షం జలాలను కూడా క్లీన్ చేస్తాయి సో పవిత్ర గావించిన భక్తుడు ఎన్నటికీ ఎన్నటికీ భగవత్ పాదములను వదలడు బాటసారి తన ఇంటికి చేరుకొని తృప్తి పడుతున్నట్టు సో పవిత్ర గావించిన భక్తుడు ఎన్నటికీ భగవత్ పాదాలని వదలడు ఎందుకు భగవత్ పాదాలను వదలడు అంటే అక్కడ తను ఎంతో తృప్తి పడతాడు అనమాట పాదాల దగ్గర ఎలాగైతే బాటసారి తిరిగి 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 తర్వాత తన ఇంటికి వచ్చేసారు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు ఎంత తృప్తిగా ఉంటాడు బా మా ఇంటికి నేను వచ్చేసాను అబ్బా అని అని తెలియని ఒక ఒక తెలియని ఒక సంరక్షణ ఒక ప్రొటెక్షన్ ఫీలింగ్ అనమాట అది మొత్తానికి నా గమ్యం చేరుకున్నానండి అనేది ఒక ఒక రిలాక్స్ అనమాట కంప్లీట్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు దాకా బౌద్ధ ప్రపంచం మనం తిరుగుతూ 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 ఉన్నాం బారాలు మోసుకుంటూ వస్తున్నాం ఎక్కడ పోయినా సరే భారం దిగన దిగనే దిగనే ఫీలింగ్ అది కానీ భగవత్ పాదాలు పట్టుకోగలిగిన వాడికి మాత్రం అంత తిరిగి ఇంటికి వస్తే ఎంత ఉపశమనం లభిస్తుందో అంతిమేట నేను చేరుకున్నాను అబ్బా అన్న ఎక్కడ చేరుకోవాలి నేను చేరుకున్నాను నా ఇంటికి నేను చేరుకున్నాను ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఎవరైతే భగవత్ పాదాలను గట్టిగా పట్టుకుంటారు సో 
ఆ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు పరిషత్ మహారాజు చెప్పినట్టుగా ఎనిమిదో అధ్యాయంలో అనేక ప్రశ్నలు వేస్తాడు అనేక ప్రశ్నలు వేస్తాడు ఈ అనేక ప్రశ్నలు రాబోయే మిగతా స్కందాలన్నిటికి మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతాయి ఇక్కడ సమాధానాలు ఈ మొత్తం పన్నెండు స్కందాల భాగవతంలో మనకు సమాధానం దొరుకుతాయి అయితే సుదేవ్ గోస్వామి ఇచ్చే సమాధానాలు మాత్రం వివిధ సంభాషణల్ని ఎవరెవరి మధ్య సంభాషణ జరిగినప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు వచ్చాయో ఆ ప్రశ్నల్ని ఆ సంభాషణల్ని ఆయన కోట్ చేస్తూ మనకి మనకి ఆన్సర్ ఇస్తాడు అనమాట సుదేవ్ గోస్వామి ఎందుకు కోట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఓ ఈ ప్రశ్న పలానా వ్యక్తి పలానా వ్యక్తిని అడిగాడు అతను ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పాడని కోట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకు అలా కోట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎందుకంటే సుదేవ్ గోస్వామి చెప్పడం ఇది నా ఇష్టం ప్రకారం నేను చెప్పడం లేదు ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా నాకు తోచిన రీతిలో నేను చెప్పలే ఇది లేదా నాకు నచ్చినట్టు నేను చెప్పడం లేదు లేదా నేను ఊహతో చెప్పడం లేదు ఈ ఆ సమాధానాలు నేను కొంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రావీణ్యం కలిగినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యక్తులు మధ్య డిస్కషన్ జరిగింది కాబట్టే నేను దాని నుంచి నేను మీకు చెప్తున్నాను నేను నేను అంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాము టీవీ షోస్ డిబేట్స్ లేకపోతే వాళ్ళు రాసే పుస్తకాలు మనం జస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఏ అంశం చెప్పినా సరే మనం వెంటనే తీసేసుకున్నా పలానా వ్యక్తి చెప్పి అంటే గొప్ప తప్ప ఇది అంటే ఇవాళ వాళ్ళు సమాజంలో ఎంతో కొంత పేరు సంపాదించారు సో వాళ్ళు ఏం చెప్పినా మనం నమ్మేస్తున్నాము అని పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పింది మనం అడగలగాలి ఏంటని ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నారు ఈ మీరు చెప్పే ఈ మాట మీరు ఇచ్చే ఈ ఉపదేశము ఓకేనా ఎక్కడి నుంచి కోట్ చేసి చెప్తున్నారని అడగాలి మనం ఎవరి నుంచి మీరు విన్నారు ఈ విషయాన్ని నేను మనకు తెలియదు కదా వాళ్ళే వాళ్ళు ఊహించుకొని మాట్లాడుతున్నారా వాళ్ళే వాళ్ళు సంస్కృతం చదివి వాళ్ళకు అర్థమైన రీతిలో వాళ్ళతో మనకు చెప్తున్నారా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మ వాళ్ళు అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారనో ఇక్కడ గొప్పగా వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారనో లేకపోతే వాళ్ళు అద్భుతంగా కొన్ని మంచి మంచి ఉదాహరణలు ఇస్తున్నారనో అదే మన స్టాండర్డ్ నేను ఒక అబద్ధాన్ని కూడా నేను అద్భుతంగా వర్ణించి నేను చెప్పగలుగుతాను అంటే ఇవాళ మీడియా కానీ లేదా ఇవాళ ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు కానీ మనం కానీ ఆలోచిస్తే ఓకేనా నిజంగా ఇక్కడ ఎవరు నిజం చెప్తున్నారు ఎవరు అబద్ధం చెప్తున్నారు మనం మనం పోల్చుకోలేక ఉన్నాం మనం అని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వైరల్ వైరల్ వీడియో సంస్కృతి పేడ్ బ్యాచ్లు పేడ్ పిఆర్లు ఉన్నాయి పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తే చాలన్నమాట వాళ్ళు మొత్తం వైరల్ చేసి పడేస్తున్నారు మనం ఏమనుకుంటున్నాం అబ్బాయి ఇంతమంది దీన్ని వింటున్నారు ఇన్ని వ్యూస్ అయ్యాయి అంటే ఇన్ని మంది కామెంట్స్ అంటే ఇది ఏదో గొప్పది అనుకుంటున్నాం మనం సుఖదేవ్ గోసం లాంటి పరమహంస ఎస్ ఆయన ఏది చెప్పినా ఆయన చెప్తే మనం నమ్మి నమ్ముతాం మనం నమ్మి తీరాలి మనం పరమం ఎందుకంటే త్రిగుణాల ప్రభావం లేనటువంటి వ్యక్తి అతను ఆయన శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చెప్తే మనం స్వీకరించాలి ఎందుకంటే ఆయన అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు కానీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు కోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడి నుంచో ఆయనకంటే కూడా హయ్యర్ అథారిటీ నుంచి కోర్ట్ చేసి మనం చెప్తున్నాడు అనమాట ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా కాబట్టి భాగవతం ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ కి ఏదైతే మనం ఆన్సర్స్ పొందుతున్నాము దయచేసి ఇది ఊహాజనికము ఓకేనా లేకపోతే ఇది నమ్మశక్యంగా లేదు ఇది ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి మనం బలవంతంగా మనం నమ్మి తీరాల్సిందే అట్లా ఏం లేదు సుదేవ్ గోసం లాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి స్వతంత్రం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు స్వతంత్రం తీసుకోవట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఉన్నతమైన సత్యాన్ని తెలపడం కోసం వాళ్ళు ఎక్కడో జరిగిన సంభాషణ ఇప్పుడు ఆయన సృష్టిలో అడిగాడు పరిషత్ మహారాజు ఇప్పుడు నారదుల వారు బ్రహ్మను అడిగారు ఇదే ప్రశ్నలు బ్రహ్మ చెప్పే సమాధానం మీకు చెప్తున్నాను అంటున్నాడు సుదేవ్ గోసం అంటే శాస్త్ర విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే ప్రవచనాల విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే ఏ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నాడు ఏ ప్రమాణాలు తీసుకుని అతను మాట్లాడుతున్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఏ నాలెడ్జ్ మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతవరకు కరెక్టో ఎవ్వరూ చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఇవాళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మనకు వస్తుందో ఎన్ని ఫిల్టర్ అయ్యి ఎన్ని దాన్ని ఉంటుంది ఎన్ని ఎడిట్ చేయబడి 
ఎన్ని మార్పింగ్ చేయబడి వస్తున్నాయి మనం చెప్పలేము దట్ ఈస్ వై అందుకే అనమాట గురు పరంపరలోంచి వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఈ నాలెడ్జ్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ద ప్యూరెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్యూర్ అనమాట ఇది సందేహించడానికి లేదు ఇక్కడ అందులో ఏవైతే షేర్ వైష్ణవ మహాదేవి అడగబోతుంది ఈ ప్రశ్నలో ఓకేనా మనం మన ఊహల్లో కూడా మనం వీటిని క్యాల్కులేట్ చేయలేము మన హిస్టరీ కానీ మన జాగ్రఫీ కానీ మన ఆస్ట్రానమీ కానీ ప్రస్తుతానికి మనకు ఉన్నటువంటి ఆ సబ్జెక్ట్ లిమిట్ అక్కడ దాకా పోవాలి అసలు సో ఇక్కడ ఈ ఈ బౌద్ధ ప్రపంచంలోనే ప్రముఖమైనటువంటి హిస్టారియన్స్ సైంటిస్టులు ఆస్ట్రానమిస్టులు వాళ్ళకు బియాండ్ సబ్జెక్ట్ ఇది మనకు ఒకటే సోర్స్ ఏంటి సుఖదేవ్ గోస్వామి వ్యాసదేవుడు నారద బ్రహ్మ దే ఆర్ అవర్ రియల్ సోర్స్ అనమాట లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎప్పటికి ఏది సమాప్తం అవుతాయి కూడా మనం చెప్పలేము ఒకప్పుడు అతి చిన్న అతి చిన్నమైనటువంటి అంశం ఏంటికంటే మాలిక్యూల్ అన్నాడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ మాలిక్యూల్ కాదు దానికంటే ఇంకా చిన్నది ఉంది ఆటం అన్నాడు ఆ ఆటం ఆటం కాదు ఇంకా చాలా చిన్నది ఉంది అని చెప్పి లోక మరి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అని అన్నాడు అంటే సత్యం మారిపోతా వస్తా ఉంది అంటే వంద వంద సంవత్సరాల ముందు ఉన్న వాడు స్మాలర్స్ వాడు ఏమనుకున్నాడు వాడు మాలిక్యూల్ అనుకున్నాడు ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ లోకి వచ్చి వాడు ఏమనుకున్నాడు ఇది ఆటం అన్నాడు అప్పుడు దాకా అతను ఏమనుకున్నాడు మాలిక్యూల్ పరమ సత్యం అనుకున్నాడు అదే కదా అది హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనుకున్నాడు అది కానీ అది నాలెడ్జ్ మారిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మారిపోయింది కానీ శాస్త్రం అంటే కాదనమాట ఎన్ని జన్మలైనా ఎత్తండి ఎంత కాలమైనా ప్రయాణించండి ఏ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళండి ఈ సత్యం మారదు ఎందుకంటే ఇది సాక్షాత్ భగవంతు చేయడు ధర్మస్థు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం భగవంతు ఇచ్చినటువంటి ధర్మం శాశ్వతమైంది ఇది కాలానికి ప్రాంతానికి వ్యక్తులకి మారదు అనమాట ఒక్కసారి అది చెబితే ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ అండి అది మార్పు జరగదు సో పైడు మహారాజ్ ఈ ప్రశ్నకి సమాధానంగా సుదేవ్ గోస్వామి ఎంటైర్ భాగవతం మనం చెప్తాడు ఆ భాగవతం పలు పలు వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన సంభాషణల నుంచి మనకి ఈ ఈ వివరాలు మనకి ఇస్తాడు అనమాట సుదేవ్ గోస్వామి సో ఆధ్యాత్మికమైన జీవుడు భౌతిక శరీరం ఎలా లభించింది ఆధ్యాత్మికమైన జీవుడికి భౌతిక శరీరం ఎలా లభించింది అతను ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి అతను ఆధ్యాత్మిక పదార్థం అతను మరి అతనికి భౌతిక శరీరం ఎలా లభించింది భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక రూపాన్ని రూపానికి జీవుడు యొక్క భౌతిక రూపానికి వ్యత్యాసం ఉందా నేను అప్పుడప్పుడు మనము భగవంతుడు ఒకటే అనుకుంటుంటాం ఆయన ఏడ్చాడు మనం ఏడుస్తున్నాము ఆయన భార్య కోసం ఆయన కూడా ఎంతో వెంపరలాడుతున్నాం మనం కూడా భార్య కోసం వెంపరలాడుతున్నాము మనకి భగవంతుడికి ఏం వ్యత్యాసం లాగా కనిపించడం లేదే అనుకుంటాం ఏంటి వ్యత్యాసం అసలు ఆయన రూపానికి చూడటానికి మనలాగే రెండు చేతులు రెండు తాగి ఉన్నాయి మనలాగే బాధపడుతున్నాడు మనలాగే వెతుకుతున్నాడు మరి ఆయన రూపం ఏమైనా తేడా ఉందా ప్రశ్న మనం అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రశ్నలు బ్రహ్మ భగవంతు నుంచి ఉద్భవించినప్పటికీ వారి శరీరాలు ఒకటేనా బ్రహ్మ భగవంతుడి యొక్క నాభిలోంచి వస్తున్నాడు కానీ భగవంతుడి యొక్క శరీ భగవంతుడి యొక్క శరీరం బ్రహ్మ బ్రహ్మ యొక్క శరీరం ఒకటేనా అంటున్నాడు దయచేసి చెప్పండి అంటున్నాడు ప్రశ్న మహారాజు మరి కాలం ఏంటి ఈ మరి జీవుడు కాలం ఎంత సృష్టి కాలం ఎంత ఒక కల్పం అంటే ఏంటి లేకపోతే ఒక ఈ సృష్టి యొక్క వంద సంవత్సరాలు కానీ అయితే ఏమవుతుంది మరి కర్మ ఏంటి అకర్మ వికర్మ సుకర్మ ఏంటి కర్మలు ఏంటి ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఈ కర్మ ఎప్పుడు అంతం అవబోతుంది ఈ కర్మ ఎన్ని అవతారాలు ఉన్నాయి అవతారాల రకాలు ఏంటి సాధారణ ధర్మం అంటే ఏంటి ఆపద్ధర్మం అంటే ఏంటి భౌతిక ప్రకృతి ఎలా ప్రారంభించి దాంట్లో అందులో నివాసాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ పద్నాలుగు లోకాలు ఆ పద్నాలుగు లోకాలు ఏంటి అవి ఎవరు నివసిస్తున్నారు ఆ పద్నాలుగు లోకాల్లో వేదాలు ఉపవేదాలు ఇతిహాసాలు పురాణాలు ఏంటి అవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి ఎవరు ఇచ్చారు ఎవరి కోసం ఇచ్చారు అవన్నీ జీవుల సంసారంలోకి ఎలా వచ్చారు ఎలా విడుదల కాగలరు భక్తుడి లక్షణాలు ఏంటి భక్తికి ప్రతికూల మరియు అనుకూల అంశాలు ఏంటి వర్ణాశ్రమ మరియు భాగవత్ ధర్మం భాగవత్ ధర్మం ఏంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మం లేదా భాగవత్ ధర్మం ఏంటి 
నేను జస్ట్ అడిగిన ప్రశ్నల్ని కొన్ని కంట్లు అంటే కొన్ని సారాంశం తీసుకొని జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నా అంతే బట్ యాక్చువల్ గా ప్రతి క్వశ్చన్ మళ్ళీ రెండు మూడు సబ్ క్వశ్చన్స్ కిందకి వెళ్ళి చాలా ఎలాబరేట్ గా ఉన్నాయి అనమాట క్వశ్చన్స్ సో మీరు ఎనిమిదో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళి మీరు చూడచ్చు అనమాట కావాలి అట్లాగే నిత్య భర్త అంటే ఎవరు నిత్య సిద్ధ అంటే ఎవరు వైదిక నియమ నిబంధనలు ఏవి ధర్మార్థ కామ మోక్షములు ఏవి ప్రళయం తర్వాత జీవులు జీవులు ఎక్కడికి వెళ్తారు మాయయోగంతో భగవంతుడి నీళ్ళు కావించి ఎటువంటి ఆసక్తి లేకుండా ఎలా కనుమరుగు అవుతాడు భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు యొక్క భగవంతుడు యోగమైన అనేక నీళ్ళు ఆయనే చేస్తున్నాడు అనేక నీళ్ళు ఆయనే చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఏమి తెలియనట్టుగా మళ్ళీ నీళ్ళ నీళ్ళు అయిపోగానే మళ్ళీ వాళ్ళందరూ మర్చిపోతున్నాడు అసలు సంబంధం లేకుండా ఆయన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఉదాహరణకి అర్జునుడితో ఆ పాండవులతో ఆయన యోగమాయలు ఎన్నో నీళ్ళు చేశాడు వాళ్ళతో కానీ నిలిపేటప్పుడు వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు కానీ కృష్ణుడికి బాధ లేదు డిటాచ్డ్ గా వెళ్ళిపోతున్నాడు అట్లానే ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాడు భగవంతుడు ఏంటి ఆ రహస్యం కాబట్టి పశ్చిమ ఏమంటాడు నేను అడిగిన మరియు అడగని ప్రశ్నలకు ఈ సమాధానం చెప్పండి ఎందుకంటే నేను శరణార్థుని అయ్యాను మీకు ఐఎమ్ ఫుల్లీ సరెండర్డ్ సోల్ మీకు కాబట్టి నేను అడిగిన ప్రశ్నలు ఎన్ని అడిగాను నేను అడగిన ప్రశ్నలకు కూడా దయచేసి మీరు సమాధానం చెప్పండి ఎందుకంటే ఉన్న తత్వవేత్తల్లో ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయిన తత్వవేత్తల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఋషులు మునులు ఎవరైతే ఇప్పుడు మన సంభాషణని మన దగ్గర ఉండే లైవ్ లో మనం వింటున్నారో వాళ్ళల్లో పోలిస్తే మీరు అది సుదేవ గోస్వామి పరంపరలో పరంపర జ్ఞానంలో ప్రావీణ్యులు వీళ్ళు ఎవరు సుదేవ గోస్వామి పరంపర జ్ఞానంలో నిష్ణాతులు వీళ్ళు ముఖ్యంగా సుదేవ గోస్వామి నిష్ణాతుడు అందువల్ల పరుషు మహారాజు దయచేసి మీరే చెప్పాలి ఇవన్నీ మీరే నాకు నిగుతు చేయాలి కాబట్టి అడిగిన ప్రశ్నలకి అడగని ప్రశ్నలకి దయచేసి మీరే నాకు పూర్తిగా నాకు వివరించాలి ఎందుకంటే నేను మీకు శరణార్థుని అయ్యాను నీ ముఖం నుండి వెలువడే కృష్ణ కథ రసాస్వాదన వలన నాకు ఆకల దప్పికలు వేయడం లేదు దయచేసి మీరు ఒకవేళ నేను ఆకలిగా ఉన్నానేమో దప్పికేస్తుందేమో నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయిందేమో అని మీరు అనుకోవద్దు అటువంటి దయచేసి షార్ట్ చేయబాకండి చెప్పేటువంటి ఇవన్నిటికీ నాకు సమాధానాలు కావాలి మీరు ఎంత వర్ణించ ఎంత వివరించకుండా వివరించుకోండి బట్ నేను మాత్రం అలర్ట్ గా ఉన్నాను దయచేసి నాకు కృష్ణ కథని బాగా పూర్తిగా నాకు వివరించండి నాకు కృష్ణ కథను నిరాటకంగా చెప్పండి ఎక్కడ స్టాప్ చేయొద్దు నాకున్న సమయం లేదు ఇప్పుడు ఇంకా పగల రాత్ర ఏం తేడా చూడదు బాకండి జస్ట్ మీరు ఫ్లో లేకపోతూ ఉండండి అంటే సో నా గురించి మీరు ఆలోచించద్దు మీ మీ నుంచి వచ్చే కృష్ణ కథ రస నన్ను నాకు అనంతరం శక్తి నాకు నన్ను నింపుతా ఉంది నాకు ఆ ఓపిక ఆ సహనము వినాలనే ఆసక్తి పెరుగుతా ఉంది నాకు దయచేసి నాకు వివరించని చెప్పాను ఎందుకంటే నేను మీకు శరణార్థం అయ్యి నాకు మీరు తప్ప ఇంకా నాకు అనే దిక్కు లేదు అను మీరు పరంపరలో ప్రావీణ్యులు నిష్ణాతులుగా నిష్ణుతులు నిష్ణాతులు కాబట్టి నాకు దయచేసి మీ నుంచి నాకు సమాధానం కావాలని సో మన పరిషిత్ మహారాజు సుదేవ గోస్వామిని అట్లానే సోద గాదరీషు సుత గోస్వామిని అడుగుతూ వచ్చారనమాట సో కాబట్టి నెక్స్ట్ అసలు ఈ ప్రశ్నకి సమాధానంగా రేపు తొమ్మిదో పది అధ్యాయాలు మనం చూడబోతాం అనమాట సో ఏ క్వశ్చన్ కి సమాధానం అవుద్దో సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చూద్దాం ఇక్కడ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు అడగండి గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ జగత్ గురు శ్రీమద్ ప్రభుపాద్ కి జయ అనంత కోటి వైష్ణవ్ కి జయ గౌర్ మనం